திரு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதை நீங்க ஏன் எதிர்க்கிறீங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆகிற நேரத்தில் சொன்னார் அரசியல் வர போறேன் வர போறேன் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க என் பேர பிள்ளைகள் கல்யாணம் ஆகும் சொல்லிட்டு இருப்பா வர போறேன் வர போறேன் மேலாண்மைகள் <laughs> விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஐயா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த புகையிலை தொடர்பாக திரு தனுஷ் அவர்களுடைய படங்கள் வரும்போது எல்லாம் இந்த புகையிலை தொடர்பான பிரச்சனை பெரும்பாலும் வந்துடுது எல்லா படங்களுக்கும் வந்துடுது ரஜினிகாந்த் தனுஷ் இதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்தை குறி வச்சு அல்லது சினிமா அரசியல் அவங்கள மையமாக வச்சு உங்களுடைய அரசியல் நீங்கள் நகர்த்துறீங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அதாவது ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்தினாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனு உலகத்திலே அதுதான் மிகப்பெரிய நிறுவனம் சுகாதாரத்துக்கு உலக நாடுகள் உள்ள ஐநா சபையுடைய அங்கம் அது அவங்க தான் நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க இந்த நாடு இந்தந்த நாட்டில் எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு இதை குறைக்கணும் இல்லை உலகத்தில் இந்த பிரச்சனை எப்படி கையாள்வது எங்கேயாவது வந்து பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஒரு வைரஸ் தாக்கிச்சுன்னா இவங்க தான் போய் அங்கே அதெல்லாம் கண் அந்த நிறுவனமும் ஒன்று ஆய்வு நடத்துச்சு ஆய்வு த இந்தியாவில் நடத்தப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு முதல் முதலாக ஒரு இளைஞன் சிகரெட் பிடிக்க தொடங்கிறதுக்கு காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு காரணம் சினிமா பதினேழு விழுக்காடு காரணம் நண்பர்கள் பத்து விழுக்காடு காரணம் தந்தை அப்பா பிடிச்சாருனா இவன் பிடிப்பான் நண்பர்கள் பிடிச்சா இவன் பிடிப்பான் அப்பா பிடிக்கிறது காரணம் பத்து விழுக்காடு தான் பதினேழு விழுக்காடு நண்பர்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு காரணம் சினிமாவை பார்த்து தான் கற்றுக்கிறாங்க அதிகமாக அப்போ சொன்னாங்க அதிகமாக தென் த தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா ரஜினிகாந்த் வச்சு தான் அவங்க மையத்தை வச்சு தான் சொன்னாங்க எல்லாம் இருக்குது அப்போது இதுதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் கிட்ட தான் ஐம்பது விழுக்காடு பிள்ளைங்கள்லாம் முதல் முதல் சிகரெட் பிடிக்கிறது சினிமா பார்த்து பிடிக்கிறதா அப்போ எங்கே போய் யார்கிட்ட போராடுறது ஷாருக் கான் கிட்ட நான் போய் பிரச்சனை பண்ண நான் அமிதாப் பச்சன் கிட்ட பிரச்சனை பண்ண நான் மத்திய அமைச்சராக இருக்கப்போ ரஜினிகாந்த் மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் தான் சூர்யாலாம் இப்போ கிடையாது சூர்யானா ஸ்ட்ரீன் ஒரு படம் நான் அமைச்சராக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்த படம் நினைக்கிறேன் மவுண்ட் ஹோலில் பெரிய பேனர் வச்சு சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி சூர்யா வச்சுருந்தது பசுமை தாயம் சார்பில் நாங்கள் போய் ராத்திரியோட ராத்திரி அந்த சிகரெட் பிடிக்கிற காட்சியை பெரிய எங்கள் பேனர் பசுமை தாயம் பேனர் வச்சு புகை பிடிக்காதீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணி அந்த சிகரெட் அந்த பேனரே எடுத்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு கமலஹாசனுக்கு கோரிக்கை வச்சோம் விஜய்க்கு வச்சோம் விக்ரம் எல்லாத்துக்கும் தான் வச்சோம் இது சிகர ரஜினிகாந்துக்கும் தனுஷுக்கிட்ட தான் இல்லை ஏன்னா நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் சினிமா பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையாக பார்க்குறாங்க அது அதுதான் ஒரு அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் பார்க்கல அது அதனால் இது வந்து அவங்க பண்ணது விஜய் செய்கிறாரா அது ஓஹோ நெஜோன்னு இவன் செய்கிறான் காதல் தோல்வியாக அவன் பிடிக்கிறானா இவன் குடிக்கிறான் இப்படிலாம் ஒரு ஒரு குடிக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் சினிமாவில் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க சினிமாவில் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து நெஜத்தை பார்த்து தான் நாங்கள் சினிமா எடுக்கிறோன்னு அவங்க சொல்கிறது அவங்க சொல்கிற வாதம் ஆனால் ஆய்வு என்ன சொல்லுது சினிமாவை பார்த்து அவங்க கெட்டு போகிறான்னு ஆய்வு சொல்லுது கரெக்டாக க்ரியேட்டிவிட்டி என்னுடைய படைப்பு உரிமை மீறது அப்படிலாம் அதனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சினிமாவில் ஏன்னா தமிழ்நாட்டு ஏன் தீ மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா நபர்கள் தானே தேர்வு செய்கிறாங்க அவங்க அவங்க தான் ஹீரோ அவங்க தான் உண்மை நெஜோன் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பின்னாடி தெரியல அவங்க நெஜோன்லாம் தெரியாது அதனால் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் வந்து இப்போ ரஜினிகாந்த் அப்போ நான் பண்ணோம் இப்போ பாபா படத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் சொன்னோம் எங்கே பார்த்து பீடி பிடிக்கிற காட்சி இப்படி வச்சுக்கிட்டு பீடி பிடி எங்கே பார்த்தாலும் போஸ்ட் அடித்து போட்டுக்கிட்டு நான் சொன்னோம் இது பண்ணாதீங்க ரஜினிகாந்த் எதிர்க்கணுன்னுலாம் கிடையாது எங்களுடைய கொள்கை அது முகை புகையில் எதிர்ப்பது எங்களுடைய கொள்கை சிகரெட் கம்பெனி எதிர்ப்பது எங்களுடைய கொள்கை சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு எடுத்து அந்த கொள்கையை இப்படி தான் நாங்கள் வந்து பசுமை தாயம் சார்பில் நாங்கள் எதிர்த்தோம் கேட்கல அப்புறம் வேறு விதமாக நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு அப்போ அப்புறம் பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொன்னார் அவங்க சொன்னாங்க அன்றைக்கே சொன்னாங்க பாட்டாளி மனுஷன் அன்றைக்கே சொன்னாங்க நான் கேட்கல சொன்ன செய்தி நல்ல செய்தி சொல்கிற விதம் வேறு விதமாக இருந்தது நான் கேட்கல இன்றைக்கி நான் அன்றைக்கி கேட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி நான் இந்த நிலைமையில் இருந்திருக்க மாட்டேன் சிங்கப்பூரில் போய் ரொம்ப மோசமாக அந்த இதெல்லாம் பிரச்சனைலாம் இருந்தப்போ சொன்னார் அப்புறம் நான் வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் நான் வந்து நான் சொன்னேன் சொல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு சொல்கிறது தைரியம் வேணும்னு அதுக்கெல்லாம் அப்போ அப்ரிஷியேட்லாம் பண்ணினேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம
நாற்பது வருஷமாக தமிழ்நாடு தான் இருக்கிறாரு எவ்வளோ பார்த்துருக்கார் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனையில் எவ்வளோ பார்த்துருக்கிறார் என்ன செஞ்சிருக்கார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு அவர் என்ன ஒரு கொள்கை என்ன நிலைப்பாடுன்னு நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டுட்ருக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை நிலைப்பாடு ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை அரசியல் வரணும் வர வந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நிச்சயமாக வந்தாலும் நாங்கள் கடுமையாக நாங்கள் எதிர்ப்போம் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா நடிகர்கள் வந்து தான் நாசப்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு நல்ல நிர்வாகிகள் தான் மக்கள் ஒரு விருப்பம் நல்ல இளைஞர்களுக்கு வரணும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சுற்றி மற்ற மாநிலங்கள்லாம் பாருங்க என்ன மாதிரி இருக்கு ஆந்திரா சந்திரபாபு நாயுடு தெலுங்கானா சந்திரசேகரலாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாது அந்த நிலையை இங்கே கொண்டு வரணும் இந்த தமிழ்நாடு அரசியலே வந்து அரசியல் கலாச்சாரத்தை மாற்றணும் அதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இப்போ அந்த பசுமை தாயகம் தொடர்பாக உங்களுடைய போராட்டங்கள் இந்த வீரியமான செயல்பாடுகள் எல்லாம் முன் வச்சிங்க குறிப்பாக அந்த மது ஒழிப்பு போராட்டம் புகையிலைக்கு எதிரான போராட்டம் அதில் அந்த ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை தொடர்பாக தொண்ணூறுகள் அந்த ரெண்டாயிரத்து தொடக்கத்தில் இதே சென்னையில் லட்சம் பேரை திரட்டிலாம் நீங்கள் பேர் நீ போராட்டம் நடத்துகிறதாலாம் முன் வச்சிங்க ஆனால் இப்போ சமீபமாக ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகளாக நீங்கள் ஜெனிவாவில் போய் கலந்துக்கிட்டு பேசுகிறத தாண்டி களத்தில் பெரிய அளவுக்கு வீரியமான போராட்டங்கள் இந்த ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் இருக்கிற பார்க்க முடியறதில்ல அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனையில் முழுமையாக ஒரே நிலைப்பாட்டுடன் இருக்கின்ற ஒரே கட்சி நாங்கள் தான் எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா தான் ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணில் தமிழர் வாழ்வுரிமை மாநாடு நடத்துகிறோம் அப்போ ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஈழத்தமிழர்கள் பற்றி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வந்தால் உடனே போட்டா டடான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போட்டு ஜெயிலில் போட்ட காலம் அது யாரும் பேச பயந்தாங்க கலைஞர்லாம் வாய திறக்கல வைகோ மற்றவங்க எல்லாமே எதுவும் பேசவே இல்லை அப்போது நாங்கள் மவுண்ட் ரோடில் மாநாடு நடத்தி பத்து லட்சம் பேர் வச்சுக்கிட்டு அதில் சில புலிகளுடைய இதெல்லாம் சில பேர் பேனர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அப்போ மாநாட்டில் பேசுகிறாரு ஐயா பேசுகிறாரு ஈழத்தமிழர்களுக்காக நான் ஜெயிலுக்கா நாங்கள் பார்க்காத ஜெயிலா ஏழு ஆண்டுகள் ஜெயிலில் போடுவோன்னு சொல்கிறாங்க ஏழு ஆண்டுகள் இல்லை எழுபது ஆண்டுகள் நாங்கள் சிறைக்கு செல்ல நாங்கள் தயார் எனக்கு பின்பு என் பையன் போவான் அவனுக்கு பின்பு பேர பிள்ளைக்கு போவாங்க அதனால் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து உறுதுணையாக நாங்கள் இருப்போம் தைரியமாக ஐயா மட்டும் வேறு யாரும் பேச முடியல பிறகு நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்து நாலு ரெண்டாயிரத்து ஒன்பதில் அப்போது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் மட்டும்தான் பேசணும் திமுக தான் அப்போ பெரிய கட்சியாக இருந்தது வாயே திறக்கலையே எத்தனை முறை தெரியுமா சோனியா காந்தி அம்மாவை பார்த்து அந்த அம்மாவை பார்த்து கதறினார் கெஞ்சினார் ஐயா நான் கூட போனேன் மூணு முறை சோனியா காந்தி இங்கே பக்கத்தில் உட்காந்து நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கோ ஐயா பார்த்து மேடம் அதெல்லாம் வெளியே சொல்ல முடியாது கதர் கெஞ்சினார் பெக் பண்ணார் மேடம் நீங்கள்லாம் சொல்லுங்கள் மேடம் நீங்கள் அந்த தீர்வு கொண்டு வாங்க அவங்க மக்கள் நல்ல மக்கள் இவங்களை வந்து தெய்வமாக பார்ப்பாங்க ஓகே வி வில் சி வி வில் சி மூணு முறை நான் கூட போகிறேன் நான் நாடாளுமன்றத்தில் எங்களுடைய எம்பிக்கள் ஆறு எம்பிக்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்துட்டு இந்த ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனைக்காக நாடாளுமன்றத்தில் ஐந்து நாட்கள் திங்கக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஐந்து நாட்கள் ஸ்தம்பிக்க விட்டோம் நடத்த விடலை சோம்நாத் சாட்டர்ஜிலாம் அப்போ அவ்வளோ கோவப்பட்டார் எங்கள் மேலே நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் கருப்பு சட்டை ஈழத்தமிழர்களுக்காக அப்போ கூப்பிட்டு பார்த்த திமுக வாங்கன்னா ஒருத்தோன்னு நிற்கலையே அங்கே வெள்ள ஆஃப் தௌசண்ட் ஒருத்தோன்னு யாரும் நிற்கலையே யாரும் ஆதரவு கொடுக்கலையே கலைஞர் எத்தனை முறை சந்தித்தார் அகமது பட்டேல சந்தித்தார் ஒவ்வொரு எல்லாரையும் பிரணாப் முகர்ஜியில் எல்லாரையுமே சந்தித்து ஐயா வந்து இப்போ எவ்வளோ இப்போ கதறினார் அப்போல்லாம் அதெல்லாம் வந்து வெளியில் இதெல்லாம் பல இது சொல்ல சொல்ல முடியல இதெல்லாம் உணர்வுபூர்வமாக ஐயானா இது வரைக்கும் ஈழத்தமிழர்கிட்ட ஒரே முடிச்சிருங்க இது வரைக்கும் ஈழத்தமிழர்கிட்ட நாங்கள் விடுதலை புலிகளில் யாரையுமே எங்களுக்கு யாரும் தெரியாது யாருக்கிட்ட நாங்கள் பேசுனது கிடையாது எங்களோட நோக்கம் அந்த தம் அங்கே இருக்கிற நம்மளோட தொப்புள்குடி ஒரு மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கணும் அதுதான் எங்களோட நோக்கம் அந்த நோக்கம் இது வரைக்கும் இந்த மக்களை வைத்து புலம்பெயர் தமிழர்களை வைத்தோ ஈழத்தமிழர்களை வைத்தோ ஒரு பைசா கூட நாங்கள் சம்பாரிச்சு கிடையாது சம்பாதிக்க போகிறதும் கிடையாது எங்களுக்கு அவர் தேவையில்லை தமிழ்நாட்டில் மற்ற தலைவர்கள் மற்ற இயக்கங்கள் இது சம்பாதிக்கிறதுக்காக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க விளம்பரம் படுத்திக்கிட்டு நாங்கள் செய்யாது அப்படி செஞ்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பசுமை தாயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது இறுதி கட்டம் இறுதி இப்போல்லாம் அப்போல்லாம் அந்த டைம்லலாம் ஐயாலாம் சாப்பிடல ஒரு ஒரு மாவீரர் அங்கே இறந்தப்பெல்லாம் ஐயா ரெண்டு நல்ல தண்ணி குடிக்க சாப்பிடலைங்க அவ்வளோ ஒரு எங்களுக்கு அவ்வளோ சோகம் குடும்பத்தில் அவ்வளோ சோகம் எல்லாம் சோகம் அப்படிலாம் இருந்த காலம் அதில் அதுக்கப்புறம் பசுமை தாயகம் ஐயா சொன்னார் பசுமை தாயகம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 
இது வரைக்கும் முப்பது முறைக்கு மேலே பசுமை தாயகம் ஐநா மன்றத்தில் பேசியிருக்கு பேசுறது பெருசு கிடையாது அதுக்கு பிறகு சைட் மீட்டிங்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு அதை தைரியம் கொண்டு வந்தது அருள் பசுமை தாயகம் இல்லைன்னா அமெரிக்கா அந்த தீர்மானமே ஐநா சபையில் வந்திருக்காது இது யாருக்கும் தெரியாது இது நாங்கள் விளம்பரப்படுத்திக்கல விளம்பரப்படுத்திங்கன்னா அதுக்கு பிரச்சனை வரும் இங்கே இருக்கிற எல்லாம் வரும் அதனால் நிறைய அதெல்லாம் எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரம் நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் அமைதியாக செஞ்சுருக்குறோம் இது விளம்பரப்படுத்திட்டு நாங்கள் நாங்கள் தான் செஞ்சோம் நாங்கள் தான் மற்றவங்களை வச்சு நாங்கள் தான் செஞ்சோம் நாங்கள் செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லா எங்களை ரத்தத்தில் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை உழைப்பு நேர்மையாக உழைப்பு உண்மையாக உழைப்பு நாங்கள் ஐயாலாம் வந்து எல்லாம் ஐயா நினச்சிருந்தாருன்னா என்ன எவ்வளோ பதவிக்கு போயிருக்கலாம் ஐயா சமூக சீர்திருத்தவாதி சமுதாயத்தில் பிரச்சனைனா ஐயாவில் தாங்க முடியாது எவ்வளோ கேபினட் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் எப்போயோ நடந்து வாங்கிருக்கலாம் அதனால் உணர்வுபூர்வமான ஒரு மனிதர் ஐயா அவர்கள் அதனால் இலங்கை தமிழில் வந்து தொடர்ந்து இறுதி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து எவ்வளோ சபையில் நாங்கள் பாருங்க நான் ஐநா சபைக்கு நான் போய் பேசியிருக்கிறேன் இப்போ கடந்த ஆண்டு நான் பேசுகிறேன் இந்த ஆண்டு நான் பேசுகிறேன் கடந்த ஆண்டு நான் பேசுகிறப்ப என்ன நடந்ததுன்னா விவாதம் நடக்குது விவாதம் நடக்கிறப்போ அந்த இஷ்யூ வருது எப்போனா கடைசி இலங்கை தமிழ் பிரச்சனை கடைசி நாள் தான் கொண்டு வருவாங்க கடைசி முந்தின நாள் தான் கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா ஒரு காரசாரமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு எமோஷனாக இருக்கும் அப்போ நான் சொன்னேன் அது வரைக்கும் இந்தியா பேசவே இல்லை அப்போ நான் சொன்னேன் ஐ எம் வெரி டிசப்பாயின்டட் பை த டெஃபினிங் சைலன்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கவர்மெண்ட் நான் என்ன அறிமுகப்படுத்தப்போ நான் சொன்னேன் ஐ எம் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் ரெப்ரஸன்டிங் 78 million people from Tamil Nadu and a member of parliament from India. I said, I don't know what to do. I don't know what to do. I said, I don't know what to do. 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 இதெல்லாம் நம்ம வந்து எவ்வளோ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மற்றவங்க போட்டு சும்மா போய் அங்கே அங்கே போய் மாவீரர் நாளில் போய் அங்கே பேசிட்டு வந்துட்டு இப்படி அப்படி இப்படி ஒன்றுமே இவங்களால் அதனால் ஒன்றுமே நடக்காது அழுத்தம் பல அழுத்தங்கள் கொடுக்குறோம் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் எல்லாம் நாங்கள் போய் குழுவாக போய் சந்திச்சுட்டு நான் சொல்கிறோம் உங்கள் கொள்கையை மாற்றிக்கிங்க காங்கிரஸ் கொள்கை தான் அவங்க பழி வாங்கிறதுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே பண்ணுறீங்க நீங்கள் பார்த்திங்கன்னு சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பார்த்தேன் பிரதமரை சந்திச்சிருக்கேன் பிரதமரை சந்திச்சு நான் சொன்னேன் நீங்கள் தயவுசெய்து இலங்கையோட கொள்கையை மாற்றுங்க கவர்மெண்ட் அவங்க சைனா ஆதரிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அவங்க ஆதரிக்காதீங்க நட்பு நாடுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க நமக்கு பிரச்சனையே அவங்க தான் அவங்களாம் நாளைக்கு வரும் அதான் இப்படிலாம் நம்ம சொல்லி பேசி கீசி நாங்கள் வந்து நிறையா லாபி பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இலங்கை தமிழர் பிரச்சனைக்கு தீர்வுனா தமிழ்நாட்டில் அரசியல் மாற்றம் வரணும் திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சியும் தூக்கி போட்டுட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்தால் இலங்கை தமிழர் பட்சிக்கு நிச்சயமாக நிரந்தர தீர்வு எங்களால் கொண்டு வர முடியும் அந்த அழுத்தம் எங்களால் கொண்டு வர முடியும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த கொள்கை நாங்கள் எங்ககிட்ட இருக்குது ஏன்னா அந்த பிரச்சனை என்னான்னு எங்களுக்கு தெரியும் இது ஸ்டாலினுக்கோ மற்ற அதிமுகவும் நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனை என்னன்னே தெரியாது இல்லை ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நீங்கள் மட்டுமே பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மட்டும் ராஜினாமா செஞ்சுருந்தா போர் அந்த நிலைமை வேறு மாறி மாறி இருக்குமா நிச்சயமா இன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த நான் அமைச்சகத்தை விட்டுட்டு நான் ஃபெப்ரவரி மாதமே வெளியில் வந்துட்டேன் நான் அப்போ அதுக்கப்புறம் தானே போர் வந்து மே மாதம் ஏப்ரல் மே மாதம் தான் நடந்தது நான் வெளியில் வந்துட்டோம் நாங்கள் ஏப்ரல் ஃபெப்ரவரி கடைசியிலே நாங்கள் வெளியில் நான் வெளியில் அமைச்சர் எடுத்துட்டு நான் வெளியில் வந்துட்டு நான் ஆதரவு நான் வெளியில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ வெளியில் வந்ததுனால நான் ஒருத்தர் வெளியில் வந்ததுனால அது எவ்வளோ நாங்கள் அதுக்கு முடியும் எவ்வளோ கெஞ்சணும் கதறணும் எவ்வளோ பேசணும் இது நெருக்கத்தில் கூட நாங்கள் பேசணும் ஃபோனில் ஐயா எவ்வளோ ஃபோன்லலாம் பேசினார் கலைஞரை பார்த்தார் ஐயா கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை போய் பார்த்தார் ஒன்றுமே இவங்க யாருமே ஒன்றுமே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் தான் சொன்னாங்க அதனால் எங்களால் என்னென்ன முயற்சி எங்களுக்கு இன்னும் நம் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்னும் அதிக அழுத்தம் தானே ஆறு எம்பி வச்சுக்கிட்டே நாங்கள் வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணோம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது எம்பி இருந்ததுன்னா தீர்வு இதெல்லாம் கொண்டு வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கே உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நாம் தமிழர் கட்சி மாதிரி ஒரு பெரிய பட்டியல் எங்களோட கூட்டணிக்கு வாங்க நீங்கள் அழைப்பு கொடுத்தீங்க ஆனால் அவங்க உங்களோட கூட்டணிக்கு சேராததுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குது அது நீங்கள் அந்த கே இந்த கேள்வி அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா எங்கள் நிலைப்பாடு திமுக அண்ணா திமுக
அது வந்து ஊடகங்கள் வந்து எங்களை வந்து கொஞ்சம் மறைக்கடைக்கணும் மறைக்கடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள முன்னிலைப்படுத்தினாங்க இரு இரு இருட்டடிப்பு செய்யணும் எங்களை இருட்டடிப்பு செய்யணுன்னு எங்களோட மக்கள் வந்து எங்களோட வளர்ச்சியை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு மருத்துவர் அதிமுக முப்பத்தி ஏழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வச்சுருக்கிறாங்க பாஜகவில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த கட்சியினுடைய தலைமையும் ஒரு மருத்துவராக தமிழகத்தினுடைய தலைமையாக ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறாங்க நீட் தேர்வில் தமிழகத்திற்கு தமிழக மாணவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கிற அறிக்கையை நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர்றீங்க இந்த பிரச்சனையோடு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் இணங்கி போக தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆளும் அதிமுக அரசினுடைய அமைச்சர்கள் எல்லாருமே பேசிட்டு வர்றாங்க இந்த தமிழக அரசினுடைய சூழல் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் அடுத்த அல்லது அடுத்த இரண்டு மூன்று ஆண்டு கால காலங்களில் இது எப்படி நகரும் உங்களுடைய கணிப்பு எப்படி எப்படி இருக்குது அல்லது உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு நிறைவு கருத்தா நீங்கள் பதிவு என்னுடைய கணிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்னு என்னுடைய நிலைப்பாடு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழலில் பிஜேபி இந்த அரசாங்கத்தை கவுக்கிறது வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் அடிமை ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த அடிமைகளை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ரெண்டாண்டு காலம் ஓட்டலாம் இவங்ககிட்ட முப்பத்தி ஏழு மக்களவை கிட்டத்தட்ட பதி பன்னிரெண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டு நாடாளுமன்றம் நடத்தலாம் அதனால் இவ் அது இல்லாமல் பிஜேபி என்ன சொல்கிறாங்களோ இந்த ரெண்டு அடிமைகளும் கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை கேட்க தான் கேட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு பிடி கையில் இருக்குது என்ன பிடி சிபிஐ பிரச்சனைகள் கேஸுகள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து அப்படி மிரட்டிக்கிட்டு இவங்க பணிஞ்சுட்டு ரெண்டு பேரும் போயிருக்கிறாங்க டெல்லியெலாம் போகிறாங்க வராங்க எல்லாம் இருக்குது அதில் அதனால் இவங்களை கலைச்சிட்டு எந்த ஒரு ஒரு நன்மையும் பிஜேபி வரப்போகிறது கிடையாது இவங்களை வச்சுட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கு அதனால் என்னுடைய கணிப்பு வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஒரு வருஷமோ இல்லை ஒன்றரை ஆண்டுக்கு பிறகு வருவோம்னு என்னுடைய கணிப்பு இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் தயாராக ஆகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதனால் நாங்கள் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்கோம் ஏன்னா மக்கள் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கட்சியும் வெறுக்கிறாங்க இளைஞர் ரெண்டு கட்சியும் வேண்டாம்னு இருக்கிறாங்க இதில் இந்த ச இதில் தான் சந்தில் வந்து சில ஊடகங்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்தார்னா ரஜினிகாந்த் தமிழ்நாட்டுடைய மெசையா என்ன மெசையான மெசையானா யார் கடவுளுக்கு சமம் கடவுள் காப்பாற்றுறது ஜேஸ் இயேசு அப்புறம் என்ன மெசையா அப்போது ஜோசப் இது மாதிரிலாம் இவ் என்ன ஒரு நிலைப்பாடு என்ன வச்சுட்டு இருந்தார் என்ன இருக்குது என்ன சொல்லுவார் என்ன பண்ணார் ஏதாவது அரசியல்லாம் மக்களுக்கு தியாகம் பண்ணணும் ஒரு சேவை செய்யணும் மக்களோட போடு போராடணும் அப்போ தான் மக்கள் எழுத்துக்குவாங்க எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஊடகத்தில் சொல்லிட்டு ஊடகம் இப்படி எப்படி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தான் உண்மையாக இங்கே இருக்கிறோம் உண்மையான எதிர்கட்சி நாங்கள் தான் இது அன்னை அன்றாடம் பிரச்சனைகள் அன்றாடம் போராட்டங்கள் நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் கொள்ளிடம் மாற்றில் முகத்துவாரத்தில் வந்து தடுப்பணை கட்டணும்னு எவ்வளோ கோரிக்கை நான் போராடணும் நாங்கள் போய் போராடணும் கதிராமங்கலத்தில் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் சம்மந்தமாக நாங்கள் போய் பார்த்தோம் நெடுவாசல் ஒவ்வொன்றா நம்ம போய் பார்த்துட்ருக்கோம் டாக்குமெண்ட் நான் கொடுத்துருக்கோம் நாம் விரும்பும் சென்னைன்னு ஒரு ஆவணம் வெளியிட்டுருக்கோம் நாங்கள்லாம் சயின்டிஃபிக் டாக்குமெண்ட் அது ஒரு டாக்குமெண்ட் படித்தா போதும் ஆவணத்தை படித்தா போதும் சென்னையில் உள்ள எல்லா திட்டங்களும் நிலுவையில் என்ன செய்யணும் எதிர்காலத்தில் என்ன இருக்கும் எல்லாமே க்ளீனாக ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நல்ல முழுமையான பிரச்சனைகள் தெரியுது பிரச்சனைகள் இதுக்கு தீர்வுகள் என்னென்ன இருக்கும் விவசாயத்துக்கு என்னென்ன செய்யணும் விவசாயத்துக்கு கல்வி இலவச கல்வி தரமான சுகாதாரம் இலவச சுகாதாரம் தொழில் வளர்ச்சி எப்படி செய்யுது வேலை வாய்ப்பு எப்படி ஒன்றரை கூட இளைஞர்கள் வேலை கிடையாது இதுதான் பொருளாதார வீழ்ச்சி முன்னே முன்னேற்றம் எப்படி கொண்டு வரலாம் திட்டங்கள் எவ்வளோ திட்டங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதனால் மக்கள் உறுதியாக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றும் நாங்கள் தமிழ்நாட்டு நல்ல ஒரு மாநிலமாக அமைதியான முறையில் நல்ல வளர்ச்சி பெறுகின்ற மாநிலம் என்னோடய நோக்கம் இப்போ இங்கே திமுக அண்ணா திமுக சண்டை போட்டுப்பாங்க போட்டி போடுறாங்க திமுகவா அண்ணா திமுக போட்டி இங்கே என்னுடைய போட்டி என்னென்னா தமிழ்நாடா ஆந்திராவா தமிழ்நாடா தெலுங்கானாவா தமிழ்நாடா சிங்கப்பூரா அந்த போட்டி எனக்கு என்ன எனக்கு வந்து அந்த எண்ணம் இருக்குது போட்டி என் தமிழ்நாட்டு வந்து சிங்கப்பூருக்கு போட்டி போடணும் அது இவங்க குண்டு சட்டில் குதிரை ஓட்டிக்கிட்டு இவங்களா அவங்களா இவங்களா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியல என் தொலைநோக்கு பார்வை என்னென்னு அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் என்னென்னு தெரியாது அவங்க எந்த எதுக்கு போட்டி போடுறான் அடுத்த தேர்தலுக்கு போட்டி போடுறான் அடுத்த ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்கு போட்டி போடுறான் நாங்கள் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் போட்டி போடுவோம் அதனால் அந்த திட்டங்கள்லாம் நாங்கள் நிறைய மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வரோம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்னுடைய நம்பிக்கை
இதுவரை பேசாத கருத்துக்களை இதுவரை முழங்காத முழக்கங்களை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய இளைஞரணி தலைவர் பா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் நம்முடைய ஊடகத்திற்கு பகிர்ந்திருக்கிறார் மீண்டும் வேறு ஒரு அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தோழன் பிரிட்டோ